இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டு அமெரிக்க மருந்து பொருள்கள் தர நிர்ணய அமைப்பான யுஎஸ் ட்ரக் என்போர்ஸ்மெண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒரு அறிவிப்பை வெளியிட்டது மக்கள் அனைவரும் தங்களிடம் இருக்கும் பயன்படுத்த முடியாத காலாவதியான மருந்து பொருட்களை தங்களிடம் ஒப்படைக்குமாறு மேற்கொண்டது சுமார் மூணு புள்ளி ஏழு மில்லியன் பவுண்ட் எடையுள்ள மருந்துகளை மக்கள் டிஏவிற்கு அளித்திருப்பதாக வெள்ளை மாளிகை ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது அரசின் இந்த திட்டம் மூலம் காலாவதியான மருந்துகளை உட்கொள்வதால் ஏற்படும் பிரச்சனைகளிலிருந்து மக்களை காக்கலாம் என அமெரிக்க அரசாங்கம் தெரிவித்தது எப்போதுமே நமக்கு இருக்கும் ஒரு அச்சம் நாம் வாங்கும் பொருட்களின் தரம் பற்றியதாக இருக்கும் குறிப்பாக காலாவதி தேதியை பார்க்கும் பழக்கம் பொதுவாகவே அதிகரித்துள்ளது அதுவும் மருந்து பொருட்கள் என்றால் கேட்கவே வேண்டாம் மேனுஃபேக்சரிங் டேட் எனப்படுவது நிறுவனத்தின் அப்பொருள் தயாரிக்கப்பட்ட தேதியாகும் எக்ஸ்பிரை டேட் என்பது மருந்தின் வீரியம் நோய் தடுக்கும் சக்தி குறையாமல் இருக்கக்கூடிய கால அளவை குறிக்கிறது சரி காலாவதியான மருந்துகளை உட்கொள்வதால் என்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு மருந்து பொருட்களின் குடுவை மேல் அதன் காலாவதியை குறிப்பிட வேண்டும் என்ற சட்டத்தை அமெரிக்க அரசாங்கம் முதல் முதலில் கொண்டு வந்துள்ளது அதன் பின்னரே உலகம் முழுவதும் இந்த முறை பரவியது மருந்து பொருட்களுக்கான காலாவதி தேதி என்பது உணவுப் பொருட்களின் காலாவதி தேதியை போன்றதல்ல குறிப்பிட்ட உணவுப் பொருட்கள் கெட்டுப்போவதைப் போல மருந்து பொருட்கள் கெட்டுப்போகாது கடந்த இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படாமல் விடப்பட்ட பழைய குடோன் ஒன்றில் இருந்து நாற்பது வருடம் பழமையான மருந்து பொருட்களை காவல்துறையினர் கைப்பற்றி ஆய்வுக்கு அனுப்பினர் அவற்றில் எண்பத்தி நான்கு சதவீதம் பயன்படுத்தக்கூடிய விதத்தில் இருப்பதாக மருத்துவர்கள் அறிவித்தனர் காலாவதியான மருந்து பொருட்களில் பாதிக்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட யாரையும் நான் இதுவரையில் சந்தித்ததே இல்லை என்கிறார் கலிபோர்னிய மகாணான விஷ முறிவு தடுப்பு பிரிவு தலைவர் போர்க்காலங்கள் மற்றும் அசாதாரண அரசியல் சூழ்நிலைகளில் மக்களுக்கு தேவைப்படும் மருந்துகளை சேகரித்து வைக்க அமெரிக்கா ஒரு திட்டத்தை கொண்டு வந்தது அதன் மூலம் அவசர தேவைகள் நோய் தொற்று ஏற்படும் காலங்களுக்கு என தனியாக மருந்துகளை ஒதுக்கி வைப்பது தேவைப்படும் இடங்களில் அவற்றை பயன்படுத்திக் கொள்வது சரி அவற்றில் காலாவதியானவை இருந்தால் அதற்கு அவர்கள் ஒரு ஆய்வினை சுட்டி காட்டுகிறார்கள் இரண்டாயிரத்தி ஆறாம் ஆண்டு மேற்கூறியது போல் நூத்தி இருபத்தி இரண்டு வகையான மருந்துகளை சாதாரண அறை வெப்பநிலையில் சேமித்து வைத்தனர் காலாவதி காலம் முடிந்து நான்கு வருடம் கழித்து மீண்டும் மருந்துகள் எடுக்கப்பட்டு சோதனை செய்யப்பட்டது விற்பனை செய்யப்பட்டன இப்படி இரண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு மட்டும் அமெரிக்கா சுமார் இரண்டு புள்ளி ஒன்னு மில்லியன் டாலர்களை மிச்சப்படுத்தியுள்ளது அப்படி என்றால் தேதி முடிந்த மருந்துகளை உட்கொள்ளலாமா என்றால் வேண்டாம் என்கிறது மருத்துவக் குழு ஏனெனில் நிலைத்தன்மை குறைவான இன்சுலின் நைட்ரோக்ளிசரின் நீர்ம ஆன்டிபயாட்டிக்குகள் போன்றவைகளை குறிப்பிட்ட தேதிக்கு பின்னர் பயன்படுத்துவது தீவிர பக்க விளைவுகளை ஏற்படுத்தும் என்கிறார்கள் மருத்துவர்கள் அதே நேரத்தில் அது குறித்த பயமும் தேவையில்லை ஏனெனில் சர்ச்சைக்குரிய விஷயத்தை வெளிச்சத்திற்கு கொண்டு வந்துவிட்டாலே நம்மால் பல பிரச்சனைகளை எழுதி தீர்த்துவிட முடியும்